ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವರ್ಣವಾಹಿನಿಯ ಸುಮನ ಸುರುತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಯಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುವರ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಮಂಡ್ಯದ ಖ್ಯಾತ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡ ಹೌದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭಾವಗಳೇನು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಚರ್ಚೆ ಆದ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆಫ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಮನ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಢವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಆತಂಕ ನನ್ನನ್ನು ಈಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರಯೋಗ ಈಗ ನಾವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿಬಿಡುವ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಆರು ಐದು 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 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಝೀರೋ ಏಟ್ ಟು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫೈವ್ ಈ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಈಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಸರ್ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಹದಿಹರೆಯ ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಹದಿಹರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಡಬೆಳಗಿ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕವಡ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ವಯಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನೇನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಸಣ್ಣ ಮಗುನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಸಣ್ಣವನ ದೊಡ್ಡವನ ಏನು ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೂ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಈ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ
ಹದಿಹರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಇಮೋಷನಲ್ ವೇ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನುಕೂಲ ಅನುಕೂಲ ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಖಿನ್ನತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಅವರು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಳು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಇಮೋಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಟ್ ಈಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ವಟಾರ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕಳಿತಿದ್ವು ಕಾಲ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡಲ್ಲ ಮೂರನೇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡೋದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಎರಡನೇದು ತುಂಬಾ ಸರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಜ ಸಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಕಾಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ತಗದ ನೂರಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಿ ತಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಲೈಫ್ ಎದುರಿಸೋದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತುಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ ನಿಜ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂತವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಬಟ್ಟು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಟ ಆಡೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹದಿಹೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅವನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು 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 ಬೌಲಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋತಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಔಟ್ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಸಿ ಇದು ಲೈಫ್ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಲೆಸನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟನ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಲೆಸನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 
ಈಗ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಿರುವಂತ ಭಾವನೆಗಳು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂತ ಕಾರಣಗಳು ಭಾವನೆಗಳು ಸರಿ ಹಾಗೆ ಸಿ ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗಳು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವಾತಾವರಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗಳು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತೀರೋದ್ರು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೇಕು ಬೇಜಾರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ವಿ ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜನ ತೀರೋದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಸೊ ಈ ಖಿನ್ನತೆ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಖಿನ್ನತೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಡೋಜಿನಸ್ ನಮ್ಮ ಒಳ ದೇಹ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಸೊ ಈ ಹದಿಹರೆ ಏನಿದೆ ಇದೊಂದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಪಕ್ವವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದು ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅನನುಕೂಲ ಹಾಗೇನೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗ್ತಿರುವಂತ ಒತ್ತಡಗಳು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಅದು ಸೊ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸರ್ ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಖಿನ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ಆ ಖಿನ್ನತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಇವಾಗ ಏನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸುಲಭ ಇವಾಗ ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಏನ್ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರು ನನ್ನ ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಗ ಇವಾಗಿ ಸತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಭಾಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಓದ್ತಾನ ಓದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಿರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾನ ಮುಂಚೆಯಿಂದನು ಅದೇ ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದಾಗಿರೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದ ಈಗ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಓ ಇವನು ಲೇಜಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದು ಇಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅವನು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದ ಈಗ ಒಂದು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವನು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ
ನಾನು ಸ್ವಂತ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಫೈರ್ಸ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಐದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಅದಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಗೈನ್ ಇದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ ಇವಾಗ ಈ ಹದಿಹರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರೋದಾಯ್ತು ಈ ಗಾಂಜಾ ಹೊಡೆಯೋದಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಜನರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ತುಂಬ ಗಮನಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಓದ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಂತಲೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಅವನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಂತ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ ಕೆಲಸ ಈ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಶ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸೇ ವೆದರ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಓದಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಓದಬೇಕು ಇಷ್ಟೊತ್ತೇ ಓದಬೇಕು ನೀನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಆಟ ಆಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರುಗಳೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಸರಿ ಸರ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಹರಿಯದವರಾದ್ರೆ ಈ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನತೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಗು ಒಂದ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ದಿವಸ
ಪುನಃ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಅಂಕಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂತು ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾವಟ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದು ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ತರಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾವಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿದೆ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ನಾವು ಈ ಆತಂಕ ಭಯ ಗಾಬರಿ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಹದಿಹರ ಮತ್ತದ್ರ ನಂತರ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾವೆ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಧನೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರು ಮಾತು ಕತೆ ಆಡುವಂತದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಮನ ತಂದು ವರ್ಷ ಚರ್ಚೆ ಈ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಷಯನ ಹೊರತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಆಗ್ಬೋದು ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹದಿಹರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬ್ಲೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಮಾಂಗ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಟ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ but that also indicates there is something significant happening to the child okay what is that anxiety depression and the moment andre no aatanka bejaru ma chinta bhavane gulu athara karana agirabodu anta gulu ivella enagutte nanige sahaya maadi anta yes seeking help nanige bejaru aagtide anta magu helak barala ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಹದಿಹರ ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಸೈಡಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗು ಜೀವನವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಹಾಗೇ ಅಟೆಂಪ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ವಿಷಯನ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗೋದು ನೇಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆದರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಶವನ್ನು ಅವನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಇವರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾತಾವರಣದ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೈಹಿಕವಾದ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಇಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಂಗೇನೋ ಬೇಜಾರು ನಂಗೆ ಬರಕ್ ಬೇಜಾರು ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳದಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಲ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಕಾಲ
ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಿದೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಅವ್ರು ಏನೋ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ಸಿದ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಗುಣ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿದೆ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಸಿ ಇದು ಖಿನ್ನತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಸಿಪರ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಪರ ಯಂಗಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಮಿಡ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಾಗೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಲೇಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಂಟು ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಟ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೇಜಾರು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇದೆರಡು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಹೌದೌದು ಸಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಮೆಶ್ಯೂರ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಟ್ಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಲೇಟ್ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಡಿಸ್ಫೋರಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇವು ಈ ಕೊನೆಯ ಮುಟ್ಟಾಗೋದೊಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ದಿವಸ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದೇನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾವನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೋಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಹಿಳೆ ವಜೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಖುಷಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಗ್ರಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗಂಡಸಿಗಂತೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಹಿಂದಸನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಮೂರು ದಿವಸ ಐದು ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕತೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಮೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಚೇಂಜಸ್ನ ಅವರು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನನಗೇನೋ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವಾಗ ತಿರುಪಿನಲ್ಲಿ ಸೈಕೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ 
ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂತನ್ನಿ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಜೋಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವಳೇನ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಾವಡೆ ಇರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫೋಬಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇದ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಾಯಿಗೆ ಇದಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಇದಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದ್ ಬಂದು ಎರಡನೇದು ಅಗ್ರೋಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಗ್ರೋಫೋಬಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫೋಬಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಸಮಾನವಾಗಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಬರೀತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಬಾಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತರ ಫೋಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಅತಿಯಾದ ಆತಂಕ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ನನ್ಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೊಂದು ಸೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸೈನ್ ಅಂತ ಹಾಗೇನೆ ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾವಿತ್ರಮ್ನವರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಂಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೇನೆ ಖಿನ್ನತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಪ್ಲೇಸು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇದಾರೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಳ್ದು ತೂಕ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಂಜೂಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತುಂಬಾ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟೋಟ್ಲಿ ನಾನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿದೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂತ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೀಸಾಯ್ಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಆ ಕೆಟಗರಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋರ್ ಏನಿದೆ
ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಖಿನ್ನತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗೆನೇ ಹದಿಹರಿಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೋಬಹುದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ನಾವು ಒಳಪಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳಿದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರದವರಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಭಯ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಗೀಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೇನೆ ಶಿಷ್ಯಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಆ ನೋವು ಈ ನೋವು ಸಿಗೋ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಬೆರಳ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಳಿಡೋದು ತಲೆ ನೋವು ಅಂತಾರೆ ಕತ್ ನೋವು ಅಂತಾರೆ ಎದೆ ನೋವು ಅಂತಾರೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಂತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತಾರೆ ಕಾಲು ಕೈ ಉರಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಜಾರೇ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರ ಬೇಜಾರ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಬೇಸರ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಒಬ್ನೇ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಜಾರ್ ತುಂಬಾ ಜನಗಾಗುತ್ತೆ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ತಿರೋದು ಗಂಡ ತಿರೋದ ಯಾರೊಬ್ರು ತಿರೋದ್ರು ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಒಂದು ಹಾಗೇನೆ ಯಾರಾದ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಜಾರ್ ಬರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅತ್ತೆ ಕಾಟ ಅಂತೀವಿ ಸೊಸೆ ಕಾಟ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸಿ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ್ನ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಧ ತಲೆ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ ನೀವು ಯಾವ್ದೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವನು ಅದೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ನೈಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಒಬ್ಬ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದ್ರು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಇವ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೆಂಗ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದೇನು ಆಸೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಕುಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಅವನು ನನಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ಅಥವಾ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳಿಗೂ ಅವ್ರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬೇಕು ಬೇಡಗಳಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಇವಾಗ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆರಾಮಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾರ್ದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಗ ಹಂಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಯಾವಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅವ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಅರ್ಧ ಕಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಂಗೇನೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅರ್ಧ ಕಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರದು ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೂರನೇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವೇ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ಬಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫೋನ್ ಗಿನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಇಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೂ ಅದು ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಯಾವ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಜನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಟೇಸ್ಟ್
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ವಾತಾವರಣದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇವೆರಡು ಡಿವಿಷನ್ ಈ ಆಂತರಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿಗೆ ಬೇಜಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಶಗಳಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಜ್ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೂಪ ಪೈನೆ ಹಾಕಿರೋ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆದಲಲ್ಲಿ ಜರ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಕುಂಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಚಪ್ಪಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೆಷರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಏನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಾಗ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಗೇನೆ ಬೇಜಾರು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಂಬಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಮೋಟಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಲೋಪ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತವು ಸಿಂಗುಲಂ ಬಂಡ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಳೆನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಣಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಲೇಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಕಾಜ್ ಅಂತ ಗಂಡಸಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕಾರಣ ಇದೆ ಗಂಡಸಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇವು ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಮೂವಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆರೋಟ್ನಿನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಅದರ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಈ ಆಂಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಖಿನ್ನತ ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆರೋಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಖುಷಿ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಡೋಪೊಮೆನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಇವುಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಬೇಜಾರು ಎರಡೂ ಫಾರ್ ಎಂಬಲ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫಾನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫಾನಿ ಎರಡೂ ಇರ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಬರೀ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಾ ನಗ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನಗ್ತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹೌದಾ ಹಲೋ ಹಾ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಸುವರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದ
ಓದೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಓದಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ್ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೂರಕ್ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ನೂರಕ್ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೋ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇಡ್ ನೀನ್ ನೂರಕ್ ನೂರ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ನಾನು ನೂರಕ್ ನೂರ ತೆಗಿತೇನೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ಟೆನ್ಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ ತೆಗೋಬೇಕು ಐವತ್ ತೆಗೀತಿ ನಲ್ವತ್ ತೆಗೀತಿ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಗ ಏನೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಗ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರು ತಗೊಂಡಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಡೋ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೋವಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಲೋ 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 ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಂ ಡಿ ಬರ್ದಾಗ ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಬೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಜನ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾತು ಈಗ ಸೇಮ್ ಎಂ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇವನ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಬೆಲ್ಲರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡಿ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಮೋದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಅವನ ಮಗು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೇನು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ನಾವು ತಂದೆ ತಗಳಾಯ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಗು ಏನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿದೀರಾ ನಾವು ಸೈಕಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಎಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ನೀವು ಅವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ
ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒತ್ತಡ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ತಂದೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇವಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವ್ನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ದುಡ್ಡು ಓಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಳಿತಾನೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗದ ಸೊ ಮಗು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾತಾವರಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಇಷ್ಟೂ ಹೊತ್ತು ನಾವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಖಿನ್ನತೆಯ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ಬೋದು ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ಇದು ಬಾಂಧವಿಗಳ ಬೆಸಿಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ